வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ இது ஃபிலிம் நியூஸ் போத்மை அஞ்சலி சினிமா நட்சத்திரங்களை பற்றின அப்டேட்டடான தகவல்களை இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக தினமும் கேட்டு வரீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம சினி நட்சத்திரங்களை பற்றின என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்குன்றத பார்க்கலாம் அசுரன் தெலுங்கு ரீமேக்ல நடிக்கிறாங்களாம் நடிகை ஸ்ரேயா சினிமா உலகத்துல ஹீரோயினா வளம் வந்தது என்னவோ பாத்தீங்கன்னா மழை அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல தான் ஸ்ரேயா சோ இந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அதற்கு அடுத்தபடியா விஜய் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களோட நடிச்சாங்க அதுலயும் சூப்பர் ஸ்டாரோட சிவாஜி படத்துல நடிச்சதுனால இன்னமும் பிரபலமாக இருந்தாங்க ஸ்ரேயா தொடர்ந்து முன்னணி ஹீரோக்களோட நடிச்சிருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்துல எல்லா ஹீரோயினும் சந்திக்கிற அதே மார்க்கெட் பிரச்சனையை தான் ஸ்ரேயாவும் சந்திச்சாங்க இப்ப திருமணமாகி லைஃப்ல செட்டில் ஆகி இருக்க ஸ்ரேயா திரைப்படங்கள்ல நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடவே இருந்துட்டு தான் வராங்க இவங்களோட நடிப்புல நரகாசுரன் அப்படிங்கிற திரைப்படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாம அப்படியே கிடப்புல இருக்கு இந்த நிலையில ஸ்ரேயா அடுத்தபடியா இப்ப தெலுங்கு படம் ஒன்னுத்துல கமிட் ஆகி இருக்காங்க ஸோ இந்த திரைப்படம் தமிழ்ல வெற்றி மாறன் டைரக்ஷன்ல உருவாகி இருந்த அசுரன் திரைப்படம் தான் தனுஷ் மஞ்சு வாரியர் அண்ட் டி ஜே இவங்க எல்லாரோட நடிப்புல உருவாகி இருந்த இந்த திரைப்படம் தமிழ் திரையரங்குகள்ல வெற்றிகரமா ஓடி கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் வசூல கொடுத்திருந்துச்சு ஸோ தனுஷுக்கும் சரி வெற்றி மாறனுக்கும் சரி இது ஒரு மிக சிறந்த படைப்பாகவும் இருந்திருந்துச்சு இந்த திரைப்படத்தை இப்போ பாலிவுட்லயும் ரீமேக் பண்றாங்க தெலுங்குலயும் ரீமேக் பண்றாங்க பாலிவுட்ல யாரு நடிக்க போறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷாருக் கான் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதே மாதிரி தெலுங்குல இப்ப அசுரன் திரைப்படத்துல வெங்கடேஷ் நடிக்கிறாரு இவருக்கு ஜோடியா அதாவது மஞ்சு வாரியரோட கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஸ்ரேயா கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்களாம் ஸோ ஸ்ரேயா அசுரன் திரைப்படத்தோட தெலுங்கு ரீமேக்ல நடிச்சாங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக்காகவும் இருக்கும் சூர்யாவோட நடிப்பை பார்த்து அசந்து போயிருக்காரு பாலிவுட் பிரபலம் சூர்யாவோட நடிப்புல இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா சூரரை போற்று திரைப்படத்துக்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை கொடுத்திருந்துச்சு இந்த திரைப்படம் சுதா குங்காராவோட டைரக்ஷன்ல உருவாகுது இந்த திரைப்படத்துக்கான சண்டை காட்சிகள்லாம் யார் எடுத்திருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் சோ இவங்களோட பொறுப்புல தான் திரைப்படத்துல சண்டை காட்சிகள் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அதிரடியான ஆக்ஷன் காட்சிகள் திரைப்படத்துல எடுக்கிறதுனால கண்டிப்பா சூர்யாவுக்கு இந்த திரைப்படம் நல்லதொரு வரவேற்பை கொடுக்கும் இந்த திரைப்படத்துல ஒர்க் பண்ற அந்த அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸ்கள் பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட் திரைப்படங்கள்லயும் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இவங்க அடுத்தபடியா பாலிவுட் பிரபலமான ஜான் ஆப்ரஹாமோட திரைப்படத்திலயும் ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது சூரரை போற்ற திரைப்படத்தோட சில சண்டை காட்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸ் ஜான் ஆப்ரஹாம் கிட்ட காட்டியிருக்காங்க இதை பார்த்து அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸோட ஒர்க் செம்மையா இருக்கணும் சூர்யாவோட அர்ப்பணிப்பு ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்கணும் சொல்லி பாராட்டியிருக்காரு ஜேம்ஸ் பான் திரைப்படத்துல நடிக்க போறாங்களாம் ராதிகா ஆப்தே தமிழ்ல கபாலி திரைப்படத்துல ரஜினிக்கு ஜோடியா நடிச்ச பிரபலமான ராதிகா ஆப்தே அதற்கு முன்னாடியே கார்த்தியோட ஜோடியா பாத்தீங்கன்னா ஆலினால் அழகராஜா திரைப்படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாம தோனி திரைப்படத்திலயும் நடிச்ச இவங்க பாலிவுட்ல முன்னணி கதாநாயகிகள ஒருத்தரா வளம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க ராதிகா ஆப்தேக்கு ஹாலிவுட் வாய்ப்புகளும் அதிகமாவே வந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாங்க அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜேம்ஸ் பான் திரைப்படத்தோட டுவெண்ட்டி சீரீஸ்ல நடிக்க போறாங்களாம் ராதிகா ஆப்தே இதற்காக இந்த திரைப்படத்துல நடிக்க நடிக்கிறதுக்கானும் நடிக்கிறாங்களாடிகாப்டேபடத்தில் தமிழ்நா முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காங்க ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி விஷாலோட ஜோடியாவும் நடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம அகன்ஷா அப்படிங்கிறவங்களும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்துக்கான ப்ரொமோஷன் நிகழ்ச்சி சமீபத்துல நடந்திருந்துச்சு இந்த விழாவில் மேடையில பேசின நடிகர் விஷால் சுந்தர் சியோட திரைப்படத்துல நடிக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்ம 
நிறைய அனுபவங்களை கற்றுக்கலாம் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்து கூடிய சீக்கிரமே இயக்குநராக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடியவர் ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாகவும் பண்ணக்கூடிய ஒரு இயக்குநர் இவர்கிட்ட நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டேன் கூடிய சீக்கிரமே இந்த அனுபவங்களை வச்சு நானும் படத்தை டைரக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்க விஷா திரைப்படத்தில் தமன்னாவுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய சண்டை காட்சிகளோட கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாகவே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அதே நேரத்தில் நான் எந்த பொண்ணுங்களையும் கை நீட்டி அடிச்சதில்ல ஆனால் இந்த திரைப்படத்தில் அகன்ஷாவை பயங்கரமாகவே நான் அடிச்சிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான இந்த திரைப்படத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகள் இருக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான திரைப்படமா நாங்கள் எல்லாரும் ஆக்ஷனோட வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு விஷால் நடிகையாக இருப்பது எளிதல்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க ராஷ்மிகா மந்தனா கன்னட திரையுலகத்துல அறிமுகமாக இருந்தாலும் இப்போ தெலுங்கு திரையுலகத்துல முன்னணி கதாநாயகி வளம் வந்துட்டு இருக்கவங்க ராஷ்மிகா மந்தனா கார்த்தியோட தமிழ்ல முதல் முறையா இவங்க சுல்தான் திரைப்படத்து மூலியமா அறிமுகமாகிறாங்க இந்த திரைப்படத்துக்கான ஷூட்டிங்கும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ராஷ்மிகா மந்தனாவோட சின்ன வயசு புகைப்படங்களை வச்சு சோசியல் மீடியாவில் இப்ப பயங்கரமா மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க இதனால கடுப்பான ராஷ்மிகா மந்தனா இந்த மாதிரி மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ ராஷ்மிகா சொல்லி கிடையாது <laughs> சொல்லிருக்காங்க <laughs> பர்த்டே போட்டோ மூலியமா அவரோட கேரக்டர் என்னன்னு தெரிய வச்சிட்டாரு பாபி சின்ஹா ஸோ பாபி சின்ஹாவோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ரீசெண்டா இப்ப இந்தியன் டூ படக்குழுவினரோட நடந்திருந்துச்சு இந்த படத்துல ஏற்கனவே கமலஹாசன் ரெட்டை கதாபாத்திரத்திலையும் காஜல் அகர்வால் வயதான கமலஹாசனுக்கு ஜோடியான கதாபாத்திரத்திலையும் நடிக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இதே திரைப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா சித்தார்த் சமுத்திரக்கனி ஜாக்கி ஷெரப் வித்யூ ஜம்வால் இவங்க எல்லாருமும் நடிக்கிறாங்க இவங்களோட சேர்ந்து பாபி சின்ஹாவும் நடிக்கிறாரு ஸோ பாபி சின்ஹாவோட கதாபாத்திரம் என்னன்றத படக்கு குழுவினர் வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடியே ஈஸியா தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது பாபி சிங்கா இந்தியன் டூ திரைப்படத்துல போலீஸ் கதாபாத்திரத்துல நடிக்கிறார் இந்தியன் டூ திரைப்படத்துல இவரோட கேரக்டர் இதுதான் ஈஸியா ரசிகர்கள் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டியில் கும்மாலம் அடித்தாங்களா அனுஷ்கா அண்ட் அஞ்சலி ஸோ அனுஷ்காவோட ரசிகர்கள் கண்டிப்பாக சோஷியல் மீடியாவில் ஏராளம் சொல்லணுங்க இவங்களோட திரைப்படங்கள் எல்லாமே ரசிகர்களை அதிகமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் நடிகை அஞ்சலியும் கூட ஆரம்பத்தில் இவங்க கற்றது தமிழ் திரைப்படத்தில் அறிமுகமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து அங்காடி தெரு உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள்லாம் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துருந்துச்சு அஞ்சலிக்கும் ரசிகர்கள் கூட்டம் ஏராளம்னு சொல்லணும் இவங்க ரெண்டு பேரோட நடிப்பில் உருவாகிற திரைப்படம் தான் நிசப்தம் மாதவன் கதாநாயகனாக நடிக்கிற இந்த திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் அனுஷ்கா வச்சே கதை நகருது அதுதான் நிசப்தங்கிற டைட்டிலோட இந்த திரைப்படத்தில் டைலாகே கிடையாது அதே நேரத்தில் அனுஷ்கா ஓவியர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாங்கன்றதும் வெளியாகி இருந்துச்சு அனுஷ்காவோட பர்த்டேவை ரீசெண்டா செலிபிரேட் பண்ணியிருந்தாங்க படக்குழுவினர் அந்த நிலையில பார்த்தீங்கன்னா அனுஷ்காவும் அஞ்சலியும் சேர்ந்து புகைப்படத்தை எடுத்திருக்காங்க இவங்களோட புகைப்படத்துக்கு பக்கத்தில் டேபிள் மேல மது இருந்திருக்கு ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஆட்டம் போட்டு போட்டோ எடுத்திருக்காங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரசிகர்கள் இப்போ ஷாக் ஆகிருக்கு தளபதி சிக்ஸ்டி போர்ல இணைஞ்சிருக்காங்க மேலும் ஒரு பிரபலம் லோகேஷ் கனகராஜோட இயக்கத்துல உருவாகிற தளபதி சிக்ஸ்டி போர் திரைப்படத்துக்கு அனிருத் மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்றாரு விஜய்க்கு ஜோடியா மலையாள நடிகையான மாலவிகா மோகனன் நடிக்கிறாங்க இந்த திரைப்படத்தில் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட தீவிர ரசிகரான சாந்தனுவும் நடிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டனி வர்கீஸ் அண்ட் விஜயோட நண்பர்களான ஸ்ரீமன் சஞ்சய் இவங்க எல்லாரும் முக்கியமான கதாபாத்திரத்திலையும் நடிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் ஆண்ட்ரியாவும் இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இப்போ மேலும் ஒரு கதாபாத்திரமா இந்த திரைப்படத்துல ஒரு பிரபலம் இணைஞ்சிருக்காங்க டிவி நிகழ்ச்சிகள் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்த ரம்யா தாங்க ரம்யா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மெர்சல் பிகில் திரைப்படங்கள் வெளியாகும் பொழுது அதற்கான தொகுப்பாளினியா கலந்துகிட்டு இருந்தாங்க சோ இந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப விஜயோட திரைப்படத்திலே ரம்யா ஒப்பந்தமாக இருக்காங்க பொன்னியின் 
செல்வன் திரைப்படத்துல ஒப்பந்தம் ஆகியிருக்காரு பிரபல நடிகரோட மகன் கல்கியோட பொன்னியின் செல்வன் நாவல மணிரத்னம் திரைப்படமா இயக்கணும்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய கனவோட இருந்ததுனால இப்ப இந்த திரைப்படத்துக்கான வேலைகளையும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு கண்டிப்பா இந்த திரைப்படத்துக்கான ஷூட்டிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டில ஆரம்பிக்கும்ன்றத நம்பிக்கையாவே சொல்லியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்துல நடிக்கிறதுக்காக விக்ரம் ஜெயம் ரவி கார்த்தி இவங்க எல்லார்கிட்டயும் பேச்சுவார்த்தை நடந்து ஒப்புதலும் வாங்கியாச்சு அதே மாதிரி நடிகைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அனுஷ்கா ஷெட்டி நயன்தாரா ஐஸ்வர்யா ராய் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இவங்க எல்லாம் கூட நடிக்கிறாங்களாம் இந்த நிலையில இப்ப இந்த திரைப்படத்துல பிரபல நடிகர் ஒருத்தரோட மகனும் நடிக்கிறாரு யார் அவருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயம் ரவியோட மகனான ஆரவ் தாங்க ஆரவ் இதுக்கு முன்னாடி ஜெயம் ரவி நடிச்சிருந்த டிக் 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 திரைப்படத்துல ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருப்பார் ஸோ இந்த திரைப்படத்துக்கே இவருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு குழந்தை நட்சத்திரமா இருக்கக்கூடிய ஆரவ் இப்ப அடுத்தபடியா பொன்னியின் செல்வன் கதை நாவல்லையும் நடிக்க இருக்கார் இந்த திரைப்படத்துக்கான ஷூட்டிங்க தாய்லாந்துல இருக்கக்கூடிய அடர்ந்த காடுகள்ல எடுக்கிறதா பிளான் பண்ணியிருக்காரு மணிரத்னம் இதற்கான வேலைகளும் ரொம்பவே மும்முரமாகவும் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் படலா இயக்கல தொடர்ந்து நடிக்க மட்டும்தான் செய்யறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சாயாசி தனுஷோட திரைப்படமான திருடா திருடி படத்துல அறிமுகமானவங்க தான் நடிகை சாயாசி இந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து அதற்கு அடுத்தபடியா அனந்தபுரத்து வீடு உள்ளிட்ட படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாங்க அனந்தபுரத்து வீடு திரைப்படத்துல வில்லன் கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருந்த டிவி நடிகரான கிருஷ்ணாவையே இவங்க காதலிச்சு திருமணமும் செஞ்சுட்டாங்க இவங்களோட லைஃப் இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு சாயா சிங் திரைப்படங்கள்ல ஒரு சில முக்கியமான கதாபாத்திரத்திலையும் நடிச்சுட்டு வராங்க ஸோ சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா சாயா சிங் இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் பரவி இருந்துச்சு இதை இல்லன்னு மறுத்திருக்காங்க சாயா சிங் நான் இயக்குனர் அளவுக்குலாம் நான் அந்த அளவுக்கு உருவாகலைங்க அதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அதுக்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ நான் ஒரு கதை ரெண்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆனா அந்த கதையை நான் முழுமைப்படுத்தணும்னாலே அதுக்கு பல ஆண்டுகள் தேவைப்படுது இப்போதைக்கு திரைப்படங்கள்ல நான் நடிச்சுட்டு மட்டும்தான் இருக்கேன் ஸோ தேவையில்லாம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பரப்ப வேண்டாம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படுது அதெல்லாம் முடிச்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களே அவங்கள பத்தின விஷயத்த வெளியிடுவதா சொல்லியிருக்காங்க சாயா சிங் டிஸ்னி திரைப்படத்துக்காக பின்னணி குரலை கொடுத்திருக்காங்க ஸ்ருதி ஹாசன் ஸ்ருதி ஹாசன் கடைசியா சிங்கம் த்ரீ திரைப்படத்துல நடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தபடியா சினிமா விட்டு ஒதுங்கி இருந்தாங்க காதல் பயணம் ஒரு பக்கம் இசை பயணம் ஒரு பக்கம் இது ரெண்டும் மாத்தி மாத்தி இருந்தாலும் தொடர்ந்து மறுபடியும் இப்ப சினிமாவில் ரீஎன்ட்ரி ஆகுறாங்க ஸ்ருதி ஹாசன் விஜய் சேதுபதியோட லாபம் திரைப்படத்துல அவங்களுக்கு ஜோடியாவும் நடிக்கிறாங்க இந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து பாலிவுட் ஒரு திரைப்படத்திலையும் நடிக்கிறாங்க ஸோ ஸ்ருதி ஹாசன் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்னி போட நிறுவனம் சார்பா அடுத்தபடியா உருவாகி இருக்க ஃப்ரோசன் திரைப்படத்துக்கான பாகம் இரண்டுக்கு எல்சா அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்துக்கான தமிழ் டப்பிங் வாய்ஸ கொடுத்திருக்காங்க இந்த திரைப்படத்துக்கான ஹிந்தி டப்பிங்ல பாத்தீங்கன்னா எல்சா கதாபாத்திரத்துக்கு பிரியங்கா சோப்ராவும் பிரணிதா சோப்ராவும் கொடுத்திருக்காங்க தெலுங்கோட டப்பிங்கு நித்யா மேனன் எல்சா கதாபாத்திரத்துக்கு வாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அடுத்தபடியா தமிழ்ல இப்ப ஸ்ருதி ஹாசன் எல்சா கதாபாத்திரத்துக்கு பின்னணி குரலும் கொடுத்திருக்காங்க இந்த திரைப்படம் இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இல்லாம தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தினு மூணு லாங்குவேஜ்லயும் டப் பண்ணி வெளியாகுது நவாசுதீன் சித்திக்கு ஜோடி ஆகுறாங்களா நடிகை தமன்னா தமன்னாவோட நடிப்புல ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா பெட்ரமாக்ஸ் திரைப்படம் வெளியாகி ஓரளவுக்கு வரவேற்பு கொடுத்திருந்துச்சு அடுத்தபடியா இப்போ இவங்களோட நடிப்புல ஆக்ஷன் திரைப்படம் வெளியாக இருக்கு இந்த நிலையில இப்போ பாலிவுட் திரைப்படத்துல ஒப்பந்தம் ஆகியிருக்காங்க தமன்னா ஏற்கனவே மும்பைல பிறந்தவங்களா இருந்தாலும் கூட தமன்னா காஜல் இவங்க எல்லாரையுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ் நடிகைகள் அப்படின்றதா கூப்பிடுறது வழக்கமா இருக்கு ஸோ தமிழ் தெலுங்குல இவங்களால கொடி கட்டி பறக்க முடிஞ்சிருந்தாலும் பாலிவுட்ல இவங்களோட பங்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி தமன்னா ஆரம்பத்துல ஒரு சில இந்தி திரைப்படங்களை நடிச்சிருந்தாலும் அந்த திரைப்படங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கல இப்போ தமன்னாவோட நடிப்புல பாத்தீங்கன்னா நவாசுதீனுக்கு ஜோடியா ஒரு திரைப்படம் உருவாகுது நவாசுதீன் சித்திக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சிருந்த பேட்ட திரைப்படத்துல வில்லன் கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருப்பாரு இதே நவாசுதீன் சித்திக்கு ஜோடியாதா தமன்னா இப்ப பாலிவுட்ல மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி ஆகுறாங்க நான் திருடினா என் கணவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்னு சொல்லியிருக்காங்க அனுஷ்கா சர்மா பிரபல கிரிக்கெட் பிளேயரான விராட் கோலி என் நடிகையான அனுஷ்கா சர்மா காதலிச்சு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க லைஃபும் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாகவே போயிட்டு இருக்கு அனுஷ்கா சர்மா இப்போ பட வாய்ப்புகளை நிராகரிச்சுட்டு விராட் கோலி எங்கெல்லாம் கிரிக்கெட் பிளேயாட போறாரோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு தன்னோட கணவருக்கு சப்போர்ட் பண்
இந்த நிலையில் அனுஷ்கா சர்மா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் திருடினா என் கணவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படி என்னத்தை திருடினா பிடிக்கும்னு சொல்லி ரசிகர்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கும் பதிலாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு தாங்க சொல்லணும் அனுஷ்கா சர்மா விராட் கோலியோட ஆடைகள் நிறைய எடுத்து திருடி போட்டுப்பாங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டிஷர்ட்ஸு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட்டு இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டுப்பாங்க அதுலேயும் மெயினாக இந்த ஜீன் ஜாக்கெட்லாம் எடுத்து திருடி போடணுன்னா அனுஷ்கா சர்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா இது விராட் கோலிக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியாத மாதிரி நடிப்பாராம் அதே நேரத்தில் திருடி போட்டுக்கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட்டும் பண்ணுவாரா இந்த விஷயம் எங்களுக்குள்ளே இருக்க ஒரு கியூட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அனுஷ்கா சர்மா இத்தாலிக்கு பறந்திருக்காராம் இயக்குனர் அட்லி அட்லியோட இயக்கத்தில் பிகில் திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வசூலையும் வரவேற்பையும் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த நிலையில் அட்லி தொடர்ந்து பிகில் திரைப்படத்தில் பிஸியாக இருந்ததுனால தன்னோட ஒய்ஃபோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டுருச்சான் ஸோ இதுக்காக இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலி நாட்டுக்கு சுற்றுலா பயணம் போயிருக்காங்க அங்கே எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் இப்போ சோசியல் மீடியாவில் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு பிரியாவுக்கும் அண்ட் அட்லிக்கும் திருமணமாகி அஞ்சு வருஷம் இப்போ முடிஞ்சு போயிருக்கிறதுனால அஞ்சாவது வருஷத்துக்கான ஹேண்ட்வர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு தான் இப்போ ஃபாரின் நாடுக்கு போயிட்டு சுற்றுலாவை ஏற்றிருக்காங்களாம் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அட்லி இயக்கத்தில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணவும் இருக்காரு ஒருவேளை இவர் திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் டைரக்ட் பண்ற திரைப்படத்தில் பாலிவுட்ல ஷாருக் கான் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் தெலுங்கு படம் ஒன்றுத்தை இவர் டைரக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கு கொஞ்சம் கண்ணியம் வேணும்னு சொல்லி நெட்டிசன்களுக்கு அறிவுரையை கொடுத்துருக்காங்க நிவேதா தாமஸ் குருவி திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமா அறிமுகமானவங்க நிவேதா தாமஸ் அதை தொடர்ந்து இதற்கு அடுத்தபடியாக பாம்பனாசன் திரைப்படத்தில் கமலஹாசன் மகள் கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க சரஸ்வதி சபதம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களையும் நடிச்சிருந்த நிவேதா தாமஸ் இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரோட மகளா தர்பார் திரைப்படத்தில் நடிச்சுட்டு வராங்க இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சதுனால படத்தை பற்றின நிறைய விஷயங்களை ரசிகர்கள் இவங்ககிட்ட சோசியல் மீடியாவில் கேட்டு வராங்க லைவ் சாட்டுக்கு வந்த நிவேதா தாமஸ் கிட்ட நிறைய பேர் நல்ல கேள்விகளை கேட்டாலும் ஒரு சிலர் அவங்கள சீண்டி விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில கேவலமான கேள்விகளையும் கேட்கறது உண்டு அந்த மாதிரி தான் சில பேர் வரவு மீறி கேள்வி கேட்டதுனால கடுப்பாகி இருக்க நிவேதா தாமஸ் நெட்டிசன் எல்லாருக்கும் ஒரு அறிவுரையை சொல்லியிருக்காங்க சோசியல் மீடியாவில் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக முகம் தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன வேணா கேட்கலான்றது அர்த்தம் கிடையாது கொஞ்சம் கண்ணியமும் நாகரீகமும் கற்று வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக எங்களால் பதிலளிக்க முடியும் ஆனால் அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்டா இது மனக்கசப்பையும் ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லி நிவேதா தாம சொல்லியிருக்காங்க என் படத்துல அந்த காட்சியே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நடிகர் ஆரவ் பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில டைட்டில் வின் பண்ண நடிகர் ஆரவோட நடிப்புல வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் திரைப்படம் மாதிரியே மார்க்கெட் ராஜா எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் ஒரு திரைப்படம் உருவாகுது ராதிகா இந்த திரைப்படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஆரவ் கதாநாயகனாகவும் நடிச்சிருக்காரு ஆரவ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ரசிகர்கள் எல்லாரும் சுஜித் குழந்தையோட மரண விவகாரமாக நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருந்தாங்க அன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆரவோட பர்த்டேவும் இருந்திருக்கு நிறைய பேர் பர்த்டே விஷஸ் சொன்னாலும் மனசு <laughs> வெளியே தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லைனும் இன்னொரு பக்கம் தன்னோட திரைப்படங்களை பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை இழிவாக காட்டுற மாதிரியோ இல்லை பெண்களை கொச்சையாக காட்டுற மாதிரியான காட்சிகள்லாம் இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற முடிவோடு இருக்காராம் இந்த வயசுல இது தேவைதானு கேக்குறாங்க ரசிகர்கள் விஜயோட புதிய கீதை திரைப்படத்துல நடிச்சவங்க அமிஷா பட்டேல் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் கிட்ட ஆகுது ஸோ இவங்க இந்த திரைப்படத்துக்கு அப்புறமா ஒரு சில படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் அமிஷா பட்டேலுக்கு வரவேற்பு என்னவோ கம்மி தாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிற அமிஷா பட்டேல் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பயங்கர கவர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய புகைப்படங்களை அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த புகைப்படம் பார்த்த ரசிகர்கள் எல்லாரும் இந்த வயசுல நீங்க கவர்ச்சியை காட்டி என்னத்தை சாதிக்க போறீங்க பட வாய்ப்பு இனிமேலும் வரும்னு நீங்க நம்புறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட்டுகளையும் பண்ணியிருந்தாங்க இதே நிலையில அமிஷா பட்டேல் ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆனாலும் என்னால் முடியும்ன்ற விதமாக ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுற வீடியோக்கள்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பார்த்த ரசிகர்களோ பரவாயில்ல இந்த வயசுலையும் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது கொஞ்சம் கிளாமராக இல்லாமல் எல்லாரும்
ஃபிலிம் நியூஸில் இன்றைக்கி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு இதே நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் நாம் ஃபிலிம் நியூஸை யூடியூப்பில் பார்க்கணும் அப்படின்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெப்பஸ் டிவி ஃபிலிம் நியூஸ் சொல்கிறதா ட்ரெண்டு நிகழ்ச்சிக்கு லெவலில் எண்டு டில் தன் இட்ஸ் பாய் ஃபிலம் அஞ்சலி